ஹலோ எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் பார்த்திபன் வெல்கம் ஷூ டு எஸ்ஏபி வியூஸ் இந்த வீடியோ மிக மிக ஒரு முக்கியமான வீடியோ யாருக்கு அப்படின்னா நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் மே அஞ்சாம் தேதி நீட் எக்ஸாம் எழுதுகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பேரண்ட்ஸுக்கும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் மெயினாக ஸ்டூடெண்ட் பார்க்குறீங்களோ இல்லையோ பேரண்ட் வந்து இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஏன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் உங்களை வந்து நீட் எக்ஸாமுக்கு அதிகமாக எந்த ஒரு டாக்குமெண்ட்டையும் அப்லோட் பண்ண சொல்லலை நீங்கள் அப்லோட் பண்ண டாக்குமெண்ட் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய அதாவது ஸ்டூடெண்ட்டனுடைய பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ அதே போல் போஸ்ட் கார்டு சைஸ் ஃபோட்டோ சிக்னேச்சர் அண்டு தம்ப் இம்ப்ரெஷன் அவ்வளோதான் நீங்கள் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறீங்க இப்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க என்னது அப்படின்னா இன் ஃப்யூச்சரில் அதாவது நீட் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ண பிறகு எந்த மாதிரியான டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் தேவைப்படும் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் இப்போவே தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் என்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு வீடியோ மட்டுமே அதுவும் இப்போது அவசரம் இல்லை நீங்கள் இது எல்லாமே வந்து ஏப்ரலுக்கு பிறகு செஞ்சீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோவை நம்ம மேக் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுனுடைய கவுன்சிலிங் டைமில் என்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்டாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ரெஃபரன்ஸ்க்கு எடுத்துருக்குறோம் இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் கிடைச்ச டேட்டா மட்டுமே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுனுடைய ஸ்டேட் கவுன்சிலிங் ப்ராஸ்பெக்டஸாக இருக்கட்டும் ஆர் ஆல் இண்டியா கோட்டா ப்ராஸ்பெக்டஸாக இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம சொன்னது போக எக்ஸ்ட்ராவாக ஏதாவது கேட்டிருக்குறாங்க அப்படின்னா அதை வந்து நீ அப்கமிங் வீடியோவில் நம்ம வந்து அப்டேட் பண்ணிடுவோம் ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் சொல்கிற டாக்குமெண்ட்ஸை எல்லாம் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு அப்புறம் ஒன் பை ஒன்னாக நீங்கள் ரெடி பண்ணுறக்க ஆரம்பிச்சுருங்க அவசரம் இல்லை இது வந்து மெயினாக பேரண்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு பக்கம் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து அந்த டாக்குமெண்ட்ஸை ஒன் பை ஒன்னாக ரெடி பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர்னுடைய ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இந்த டேட்லேருந்து நீங்கள் எப்போ அப்ளை பண்ணுறீங்களோ அந்த டேட் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டில் த லாஸ்ட் டேட் அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஆல் த ரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் கவுன்சிலிங் அண்ட் ஆல் இண்டியா கோட்டா கவுன்சிலிங் மினிமம் மூணு ரவுண்ட் இருக்கலாம் மேக்ஸிமம் ஃபைவ் ரவுண்ட்ஸ் இருக்கலாம் இன்க்ளூடிங் சென்டாக் அண்ட் பாண்டிச்சேரி எல்லாமே டோட்டல் பேக்கேஜாக நம்ம வந்து பெய்டு சர்வீஸில் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் கம்ப்ளீட் கைடன்ஸ் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணுற டேட்லேருந்து டே ஒனில் காலேஜில் போய் ஜாயின் பண்ணுற வரைக்குமான கம்ப்ளீட் கைடன்ஸ் த்ரூ பெய்டு சர்வீஸில் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டுருக்குறோம் தேவைப்படுறவங்க ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற என்னோடய நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி உங்களுக்கான கம்ப்ளீட் கைடன்ஸை தெரிந்து கொள்ளலாம் அதுக்கான ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் வந்து ஃபோன் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் அதே போல் எனக்கு ஒன் ஆர் டூ டவுட்ஸ் மட்டும் இருக்குது அந்த ஒன் ஆர் டூ டவுட்ஸை மட்டும் கிளாரிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னாலும் அதுக்கு நம்ம வந்து சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் தேவைப்படுறவங்க அந்த டீட்டெயில்ஸையும் ஃபோனில் கேட்டுக்கலாம் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் அண்டு கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன்ட்டி டேஸ் ஷெட்யூல் மாதிரி நம்ம அனுப்பிச்சிட்ருக்குறோம் தேவைப்படுறவங்க அந்த மெட்டீரியல்ஸை வாங்கி உங்களுடைய மார்க்ஸை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம டைரெக்டாக நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் கவுன்சிலிங் எப்போ என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் தேவை எம்பிபிஎஸ் அட்மிஷனுக்கு போகும்போது என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் தேவை அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இப்போது ரெடி பண்ணியிருக்கிறோம் வாங்க அது என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் இப்போது ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்கள் கையில் அட் த டைம் ஆஃப் கவுன்சிலிங்லேயும் அட் த டைம் ஆஃப் அட்மிஷன்லேயும் கண்டிப்பாக இருக்கணும் இது ஏஸ் பர் த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ரெக்கார்டு ஃபஸ்ட்டு ஒன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய நீட் யூஜி அட்மிட் கார்டு அண்டு ஸ்கோர் கார்டு இது இன்னமும் வரல சார் அப்படின்னா மே அஞ்சாம் தேதி நீங்கள் எழுதுறீங்க இல்லையா அப்போது உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஹால் டிக்கெட் ஓகேங்களா ஹால் டிக்கெட்டு அப்புறம் நீட் ரிசல்ட் வரும் அந்த ஸ்கோர் கார்டு இது எல்லாமே மினிமம் ஒரு பத்து காப்பி நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஜெராக்ஸ் போட்டு வச்சுக்கலாம் இப்போதைக்கு நீங்கள் அதை வந்து பென் ட்ரைவில் ஒரு சாஃப்ட் காப்பியை ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு கவுன்சிலிங் அப்போது நீங்கள் ஆ
டாக்குமெண்ட்டாக காமிக்கணும் லெவன்த்து மார்க் ஷீட் இஃப் அப்ளிகபிள் ஏன்னா ஒரு சில சிபிஎஸ்இ போர்ட்லாம் லெவன்த்து வந்து பப்ளிக் எக்ஸாமே இல்லை அதனால் நீங்கள் எழுதியிருந்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு சைடு மார்க் ஷீட்டினுடைய ரெண்டு சைடு ஹையர் செகண்டரி மார்க் ஷீட் போத் சைடு ஆர் எனி ஈக்குவலண்ட் எக்ஸாமினேஷன் ஹையர் செகண்டரிக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக நான் ஒரு எக்ஸாம் எழுதியிருக்கிறேன் அப்படின்னா அதுலேயும் போத் சைட்ஸ் ஆஃப் த மார்க் ஷீட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் சர்டிஃபிகேட்டு இப்போ வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் சர்டிஃபிகேட்டுங்கிறது உங்களுடைய ஸ்கூலில் கொடுப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ரிப்பீட்டாக சேர்ந்தால் நீங்கள் வாங்க டுவெல்த்து முடித்து வரும்போது ஸ்கூலில் கொடுத்தது இல்லை நான் டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு ஏதாவது ஒரு டிகிரி கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணிட்டு படிச்சுட்டு இருந்தேன் கோர்ஸை டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து நீட் எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணி கவுன்சிலிங் போக போகிறேன்னா லாஸ்ட் ஸ்டடீடு ஓகேங்களா ஆர் டிஸ்கண்டினியூடு அந்த கோர்ஸ் டிஸ்கண்டினியூடு ஃப்ரம் த கோர்ஸ் அந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்டிடியூட்டு அங்கேருந்து உங்களுடைய ட்ரான்ஸ்ஃபர் சர்டிஃபிகேட்டு அடுத்தது சர்டிஃபிகேட் ப்ரூஃப் இது யாருக்கு அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் எனக்கு ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷனில் எனக்கு சீட்டு வேணும் அப்படின்னா ஸ்டேட் கோர்ட்டால் சீட்டு வேணும் அப்படின்னா ஆறாம் வகுப்புலேருந்து பன்னெண்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் படித்தேன் அப்படிங்கிறதுக்கான ப்ரூஃப் அந்த ப்ரூஃப் அப்படிங்கிறது நீங்கள் படித்த ஸ்கூல் அது கவர்மெண்ட் ஸ்கூலாக இருக்கலாம் இல்லை மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலாக இருக்கலாம் ஆர் சிபிஎஸ்சி ஸ்கூலாக இருக்கலாம் எனி செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் ஆர் அன்எய்டட் ஆர் எய்டட் வாட் எவர் இட் இஸ் அங்கே வந்து ஒரு போனஃபைடு சர்டிஃபிகேட் ஆறாம் வகுப்புலேருந்து பன்னெண்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் நான் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒரு ஸ்கூலில் தான் படித்தேன் அப்படிங்கிறதுக்கான ப்ரூஃப் இப்போ நீங்கள் இதெல்லாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டுவெல்த்து உங்களுடைய பப்ளிக் எக்ஸாம் மார்ச் இருபத்தி மூணாம் தேதி முடியுது அப்போது அந்த மார்ச் இருபத்தி மூணாம் தேதி லாஸ்ட் எக்ஸாம் முடிஞ்சு வரும்போதே நீங்கள் உங்கள் ஸ்கூல்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா திரும்பவும் இதுக்காக ஒரு டைம் போக வேண்டியதில்லை ஸ்கூல்லையே கொடுத்துருவாங்க ஏன்னா ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஹாஸ்டலாக இருக்கலாம் வீடு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணி போகிற மாதிரி இருக்கும் அப்போது இதுக்காக நீங்கள் அந்த டைமில் ஒரு டைம் போகிறதுக்கு பதிலாக ஸ்கூல்லேருந்து வரும்போதே ட்ரான்ஸ்ஃபர் சர்டிஃபிகேட்டு உங்களுடைய டென்த்து லெவன்த்து மார்க் ஷீட்டு இதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துடுங்க டுவெல்த்து ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் தான் கொடுப்பாங்க அதோடு சேர்த்து போனஃபைடு சர்டிஃபிகேட்டு சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த்து வரைக்கும் நீங்கள் எத்தனை ஸ்கூலில் படித்தீங்களோ தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்டு எல்கேஜிலேருந்து டுவெல்த்து வரைக்கும் ஒரே ஸ்கூலில் படிச்சுருப்பாங்க இன்னொரு சில ஸ்டூடெண்ட்டு டியூ டு பேரண்ட்டினுடைய ட்ரான்ஸ்ஃபரை பொறுத்து சிக்ஸ்த்துலேருந்து சிக்ஸ்த் ஒரு ஸ்கூலில் படிச்சுருப்பாங்க செவன்த் ஒரு ஸ்கூலில் படிச்சுருப்பாங்க எயித் ஒரு ஸ்கூலில் படிச்சுருப்பாங்க நைன்த் ஒரு ஸ்கூலில் டென்த் ஒரு ஸ்கூலில் லெவன் டுவெல் ஒரு ஸ்கூலில் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி படிச்சுருக்குறாங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்கூல்லையும் நீங்கள் போயிட்டு இந்த மாதிரி போனஃபைடு சர்டிஃபிகேட்டு வாங்கணும் அதாவது இதுக்கான மெயின் ரீசன் என்னென்னா தமிழ்நாடு சீட்டு தமிழ்நாடு மாணவர்களுக்கு மட்டுமே அந்த ரிசர்வேஷனை வேறு யாரும் கிளைம் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக ஆறாம் வகுப்புலேருந்து பன்னெண்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் இந்த பர்டிகுலர் கேண்டிடேட்டு தமிழ்நாட்டில் தான் படித்தார் அப்படிங்கிறதுக்கான ப்ரூஃப் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டு கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டு நீங்கள் எப்போ வாங்குறீங்க ஆல்ரெடி வாங்கி வச்சுருப்பீங்க அதுவே போதும் அது பர்மனண்ட் சர்டிஃபிகேட்டு தான் ஓகேங்களா அதை வந்து நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணணும் நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் இஸ் மஸ்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் ஒரு சீட் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் வேணும் ஓகேங்களா அடுத்தது டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த பேரண்ட்ஸ் நீட் டு பி அப்லோடேட் ஃபார் த கேண்டிடேட் ஹூ கிளைம் த நேட்டிவ் ஆஸ் தமிழ்நாடு ஆஸ் ஃபாலோஸ் அப்போது நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்கிறீங்க தமிழ்நாட்டில் ரிசர்வேஷனில் உங்களுக்கு ஒரு சீட்டு வேணும் தமிழ்நாடு இடஒதுக்கீட்டின் கீழே உங்களுக்கு சீட்டு வேணும்னா பேரண்ட்டினுடைய பேரண்ட்ஸ் நீட் டு பி அப்லோடேட் ஃபார் த கேண்டிடேட் ஹூ கிளைம் தர் நேட்டிவ் எஸ் தமிழ்நாடு எஸ் ஃபாலோஸ் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் எய்தர் ஒன் ஆஃப் த பேரண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அப்பாவது வைக்கலாம் இல்லைன்னா அம்மாவது வைக்கலாம் இப்போது அப்பாவது மட்டும் வைக்கிறீங்கன்னா எல்லா டாக்குமெண்ட்லேயும் அப்பாவோட டாக்குமெண்ட்டே வச்சுருங்க அம்மாவது வைக்கிறீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் அம்மாவோட டாக்குமெண்ட்டையே வைக்கணும் மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கக்கூடாது ஒரு நாலு சர்டிஃபிகேட் அப்பாவது ஒரு மிச்சம் இருக்கிற சர்டிஃபிகேட் அம்மாவது அந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கக்கூடாது ஓகேங்களா எய்தர் ஒன் ஆஃப் த பேரண்ட்ஸ் அப்டைண்ட் ஃப்ரம் த காம்பிடென்ட் ர
கேட்டகரிக்கான சர்டிஃபிகேட்டை நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்போவே செவன் பாயிண்ட் ஃபைவுக்கு அட் த டைம் ஆஃப் கவுன்சிலிங்கில் உங்கள் டிஸ்ட்ரிக் சிஇஓ நீங்கள் எந்த ஸ்கூலில் இருக்க படிச்சுருக்கிறீங்களோ அந்த டிஸ்ட்ரிக்டினுடைய சிஇஓ கொடுத்துருவார் த்ரூ ஹெச்எம் மூலிமா அடுத்தது போனஃபைடு சர்டிஃபிகேட்டு இது யாருக்கு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் கேண்டிடேட்டுக்கு சீஃப் எஜுகேஷன் இப்போ சொன்னோம் இல்லையா சிஇஓ சார் கொடுப்பார் ஸ்டடீடு சிக்ஸ் டு டுவெல்த்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டில் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்தார் அப்படின்ட்டு அனெக்ஸர் டூ எடுத்து அதில் எழுதி கொடுப்பாங்க இன்கம் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் த பேரண்ட்டு யாருக்கு கிளைமிங் தி ஃபீஸ் எக்ஸம்ஷன் ஆண்டுக்கு ரெண்டரை லட்சத்துக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஆண்டு வருமானம் இருக்கக்கூடியவங்க இன்கம் சர்டிஃபிகேட்டு அந்த ஃபீஸ் கிளைம் பண்ணணும் அப்படின்னா இன்கம் சர்டிஃபிகேட் வைக்கணும் அடுத்தது இந்த எலிஜிபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட்டுக்கு நம்ம செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிடலாம் எலிஜிபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் யாரெல்லாம் வாங்கணும் அது எதுக்கு அப்படிங்கிறத இப்போதைக்கு அது என்னென்னு மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்த வீடியோலையே நான் போஸ்ட் பண்ணிடுறேன் எலிஜிபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் அப்படின்னா என்னென்ட்டு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி கிண்டி இங்கேருந்து வாங்கியிருக்கணும் ஆஃப் அதர் யூனிவர்சிட்டிஸ் போர்டு எக்ஸப்ட் ஸ்டேட் போர்டு அண்ட் சிபிஎஸ்சி போர்டு இப்போ வந்து இந்த எலிஜிபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட்டு ஸ்டேட் போர்டு அண்டு சிபிஎஸ்சி போர்டை தவிர மற்ற போர்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கணும் அதை வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறேன் இப்போ இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ண விரும்பவில்லை அடுத்தது மேற்கொண்டு ஏதாவது கோர்ட் ஆர்டர் உங்களுக்கு அப்ளிகபிளாக இருக்குது நான் வந்து ஏதாவது வழக்கு ஏதாவது நிலுவையில் இருக்குது இல்லைன்னா வந்து என்ஓசி கோர்ட்லேருந்து வாங்கணும் அப்படின்னா அதையும் நீங்கள் சப்மிட் பண்ணணும் அடிஷ்னல் டாக்குமெண்ட்டு சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட் அடிஷ்னல் சப்போ சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட் அப்படிங்கிறது ஓட்டர் ஐடி பாஸ்போர்ட்டு இல்லை வந்து டிரைவிங் லைசன்ஸு பேன் கார்டு இந்த மாதிரியான சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு இது போக மறக்காமல் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுடைய நீட் எக்ஸாமில் ஒட்டுன அதே சேம் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ ஒரு இருபத்தஞ்சு ரெடி பண்ணிக்கோங்க போஸ்ட் கார்டு சைஸ் ஃபோட்டோ போஸ்ட் கார்டு சைஸ் ஃபோட்டோ ஒரு பத்து கையில் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அது போக எக்ஸ்ட்ராவா ஸ்டூடெண்ட்டோட பேரில் ஒரு பேங்க் பாஸ்புக் ஒன்று கண்டிப்பாக எடுத்து வச்சுக்கிறது கவுன்சிலிங் அப்போ செக்யூரிட்டி டெபாசிட் கட்டுறதுக்கு டியூஷன் ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு அதன் பிறகு நீங்கள் காலேஜில் ஜாயின் பண்ண பிறகு மாதம் மாதம் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் மெஸ் பில் கட்டுறீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இது எல்லாத்துக்குமே அதே போல் உங்களுடைய அமௌண்ட் ரீஃபண்ட் ஆகிறதுக்கு தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் ஆகட்டும் ஆல் இண்டியா கோட்டாவாக ஆகட்டும் இங்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து செக்யூரிட்டி டெபாசிட் கட்டுருவீங்க கட்டுறதுக்கும் அந்த அமௌண்ட் ரீஃபண்ட் ஆகிறதுக்கும் கேண்டிடேட் பேரில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அமௌண்ட் வந்து எந்த விதமான தங்கு தடையும் இன்றி உடனடியாக ரீஃபண்ட் ஆகிரும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து நீட் எக்ஸாம் எழுதி முடிச்ச உடனே உங்கள் கையில் ரெடியாக இருக்க வேண்டிய விஷயங்கள் ஓகேங்களா இப்போ இருந்து இப்போ இருந்துன்னா நான் சொல்கிறது ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதிக்கு பிறகு உங்களுக்கு எந்தெந்த சர்டிஃபிகேட் எல்லாம் அப்ளை பண்ணி வாங்க முடியுமோ வாங்கிக்கோங்க நீட் ஆல் டிக்கெட் அப்படிங்கிறது எக்ஸாம் எழுதி முடித்ததுக்கப்புறம் தான் வரும் ஸோ இந்த பேஜை நீங்கள் முடிஞ்சால் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துடலாம் ஓகேங்களா நம்ம பேரண்ட்டுக்கு ஜாயின் பண்ண பேரண்ட்டுக்கு இந்த சீட்டை நான் என்ன பண்ணுறேன் உங்களுடைய பர்சனல் வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நான் ஷேர் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா மற்றவங்க வந்து டெலகிராம் பேஜ்லேயும் இந்த பேஸ் இந்த பர்டிகுலர் பேஜ் போஸ்ட் பண்ணிடுறேன் இல்லை அங்கே உங்கள் உங்களால் போய் எடுக்க முடியலைன்னா ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா அடுத்த இன்னொரு ஸ்லைட் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம் இப்போது இந்த பர்டிகுலர்ஸும் நீங்கள் வந்து கவுன்சிலிங் அப்போது ஃபில்லப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் கேண்டிடேட்டினுடைய நேம் பேரண்ட் ஆர் கார்டியன் நேம் பர்மனண்ட் அட்ரஸ் தேவைப்படும் இதெல்லாம் வந்து நம்ம நீட் அப்ளிகேஷன் போடும்போதே போட்டிருப்போம் டேட் ஆஃப் பர்த்து ஜெண்டர் நேஷனாலிட்டி அண்டு நேட்டிவிட்டி ரிலிஜியன் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டு கேஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் டீட்டெயில் ஆதார் நம்பர் ஸ்பெஷல் கேட்டகரி ஸ்டேட்டு ஆர் டிஸ்ட்ரிக் கிளாஸ் சிக்ஸ் டு டுவெல்த்து ஆர் ஈக்குவலண்ட்டு கேண்டிடேட் தோஸ் ஹூ ஆர் கிளைமிங் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் சுட் ப்ரொடியூஸ் த டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் ஃப்ரம் சிக்ஸ் டு டுவெல்த்து இது வரைக்கும் நான் சிக்ஸ் டு டுவெல்த்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவில் வரேன் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்தேன் அது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்கூலில் தான் படித்தேன் அப்படின்ட்டு சிஇஓ சார்ட்ட உங்கள் டிஇ உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிற சீஃப் எஜுகேஷனல் ஆஃபீஸர்கிட்ட வாங்கியிருக்கணும் நீட் ரோல் நம்பர் தேவைப்படும் ரெஜிஸ்ட
சிக்ஸ் டு டுவெல்த் ஆர் ஈக்குவலன்ட்டு இது வந்து தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டில் படித்தோமா அப்புறம் வேறு ஏதாவது ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் படிச்சுருக்கிறோமா அப்படிங்கிறது மார்க் டீட்டெயில் மதர் டங்க்கு மீடியம் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தமிழ் மீடியத்தில் படித்தோமா இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் படித்தோமா அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட் ஆக்குபேஷன் அவங்களுடைய தொழில் என்ன அவங்களுடைய ஆனுவல் இன்கம் என்ன சிவிக் டீட்டெயில்ஸ் நேட்டிவிட்டி டிஸ்ட்ரிக்கு எலிஜிபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட்டை நான் சொல்கிறேன்ட்ருக்கிறேன் இது தனியாக ஒரு வீடியோவில் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு கிராஜுவேஷன் டீட்டெயில் இது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டு முதல் பட்டதாரி அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதுக்கான ப்ரூஃப் வைக்கணும் இதெல்லாம் அப்லோடிங் தி டாக்குமெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா அப்போ ஃபஸ்ட்டு கிராஜுவேஷன் அப்படிங்கிறது நீங்கள் முதல் பட்டதாரியாக இருக்கும் பட்சத்தில் உங்களுக்கான ஸ்காலர்ஷிப்பு உங்களுக்கு வரும் அப்போது நீங்கள் உங்கள் தலைமுறையில் நீங்கள் தான் முதல் பட்டதாரியாக இருக்கணும் அப்பா அம்மா பட்டதாரியாக இருக்கக்கூடாது ரெண்டு பேர்த்தில் யாராவது ஒருத்தர் படிச்சுருக்கிறாங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு அது அப்ளிகபிள் ஆகாது உங்கள் வீட்டில் உங்கள் பிரதரோ சிஸ்டரோ டிகிரி முடிச்சுருந்து அந்த டிகிரியை வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு கிராஜுவேஷனுக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க இல்லைன்னா இப்போ தான் படிச்சுட்டு இருக்காங்க அவரும் அப்ளை பண்ணியிருக்காரு நான் அப்ளை பண்ணலாமா அப்படின்னா அதெல்லாமே எலிஜிபிள் கிடையாது எலிஜிபிலிட்டி கிடையாது அப்போ எலிஜிபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட்க்கு ஒரு வீடியோ போடும்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு கிராஜுவேஷன் சர்டிஃபிகேட்டுக்கும் நான் ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வரக்கூடிய ஏப்ரல் மாதத்திலிருந்து ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுலேருந்து ஒன் பை ஒன்னாக ரெடி பண்ணுறக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா மே அஞ்சாம் தேதி நீட் எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சுட்டு வந்த உடனே உங்களுக்கு ஜூனில் ரிசல்ட் வந்துடும் ஜூலையிலேருந்து கவுன்சிலிங் எந்த நேரத்துலேயும் வரலாம் அப்போ கா கவுன்சிலிங் கால் ஃபார் பண்ண பிறகு நீங்கள் ஒவ்வொரு சர்டிஃபிகேட்டாக தேடி தேடி நீங்கள் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறதுக்கு பதிலாக இப்போ இருந்தே ஒன் பை ஒன்னாக ரெடி பண்ணிடலாம் அதற்காக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு மிக உபயோகமாக இருக்கும் இதில் மோரார்லஸ் மாற்றம் இருக்காது சரிங்களா அப்போ இந்த பேஜையும் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க நம்ம பேரண்ட்டுக்கு நான் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிச்சிட்றேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் போட்டு பா பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர்த்துக்கு ரீச் ஆகும் நம்ம சேனலுக்கும் ஒரு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் இதை போல் நிறைய வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு என்கரேஜிங்காக இருக்கும் பாய்ஸ் யூ ஹேவ் அ நெக்ஸ்ட் டே என்ஜாய் த சண்டே மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன்